欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。杨洋，我已经很努力转型了，你们为什么还说我？杨洋，这个多才多艺的男演员，娱乐圈里可谓独一无二的存在。从舞蹈演员到大荧幕上的焦点，他一直备受瞩目。出生一九九一年，杨洋自幼学习舞蹈。一十二岁时，他甚至考上了解放军艺术学院和上海舞蹈学院，最终选择了军艺，因为他深爱军装。校园时代，他是品学兼优的文艺兵。代表学校参加了国际和国内的舞蹈比赛，赢得了不少粉丝。毕业后，他的清俊秀气的外表吸引了导演李少红的目光。李少红，拥有一系列成功作品的导演，正在筹备新版《红楼梦》。他看中了杨洋,洋，尽管他并不是科班出身的演员。李少红的坚持和协调，成功的让杨洋,洋进入剧组，饰演成年宝玉。然而，这个转型过程并不顺利，因为杨洋,洋的舞蹈背景让演技起初表现平平。尽管新版《红楼梦》引发了观众的吐槽，但它也让杨洋,洋和其他主演走红，尤其是杨洋,洋。这个成功让他与李少红签下了一十五年的艺人约。然而，杨洋,洋并没有持续获得李少红的支持，导演不再重用他，甚至从工资中扣取宣传费。二零一二年的电视剧《花开半夏》本该是杨洋,洋的主演作品，但在开机前，男主却突然更换。这一事件对杨洋,洋的事业造成了挫折。二零一五年，杨洋,洋凭借大 IP《盗墓笔记》走红，然而他也因演技引来吐槽，尤其是在角色张起灵的表现。这个时候，杨洋,洋已成为当红炸子鸡，与成龙主演的《急先锋》进一步巩固了他的流量明星形象。但演技依然受到质疑。二零一六年，杨洋,洋的爆红之作《微微一笑很倾城》让他成为新一代国民男神。然而，口碑仍然存在分歧，特别是关于演技。杨洋,洋的演技问题在一系列作品中逐渐凸显，尤其是在古装剧《舞动乾坤之英雄》出少年中。他被戏称为“游男”，与其他娱乐圈中的“游男”并列，令人担忧。为了重振事业，杨洋,洋努力尝试转型，出演了不同类型的作品，包括军事、古装和现代剧。然而，他的演技问题仍然困扰着他。2021年，他回归熟悉的领域，出演《你是我的荣耀》。虽然获得高收视率，但演技依然受到吐槽。杨洋,洋的演技问题可以归结为几个原因：首先，舞蹈背景让他难以摆脱局促的表演；其次，他常常接触相似类型的角色，缺乏多样性；最重要的是，他没有足够的时间来专注提升自己的演技。因为他的事业日益繁忙，为了在娱乐圈立足，演员需要不断提升自己的演技。杨洋,洋需要突破自己的舒适区，大胆尝试不同类型的角色，不断学习和进步。只有这样，他才能在这个竞争激烈的行业中脱颖而出，摆脱“游男”标签，用演技说话。而不仅仅凭借颜值。迪丽热巴出道后首个新疆 IP， 网友：新疆的美，她值得拥有。近日
，迪丽热巴在社交平台上分享了一组照片。这组照片是她出道后首次尝试的新疆 IP。照片中，迪丽热巴一袭新疆民族服装，展现了她独特的魅力。瞬间。这组照片引发了网友和粉丝们的热议。迪丽热巴，这位来自新疆的美丽女孩，一直以来都是娱乐圈的焦点。她以其独特的五官和优雅的气质，成为了无数粉丝心中的女神。而此次她尝试的新疆 IP， 更是让人们看到了她对于家乡文化的热爱和尊重。在照片中，迪丽热巴的笑容灿烂如花。她穿着新疆传统的民族服装，头戴花帽，美丽动人。这组照片不仅展现了迪丽热巴的美丽，更让人们看到了新疆文化的独特魅力。迪丽热巴的新疆 IP 曝光后，网友们纷纷表示：“新疆的美，她值得拥有。她的美丽。”无论是哪种文化，都能完美驾驭。他是我们的骄傲。等等，对于迪丽热巴来说，新疆 IP 是对家乡文化的一种传承和弘扬。他表示，无论走到哪里，他都会时刻记住自己的根，用自己的力量去推广新疆文化。迪丽热巴出道以来。他的每一个作品都充满了新疆元素。他希望通过自己的演绎，让更多的人了解新疆，喜欢新疆。而此次的新疆 IP 也是他对家乡文化的一种致敬。迪丽热巴的新疆 IP 曝光后，他的粉丝纷纷表示：“美的像画一样，我们的女神，无论何时何地。”都是最美的，她是我们心中的新疆之花。等等，对于迪丽热巴来说，新疆 IP 不仅是对家乡文化的传承，更是对自我的一种认同。他希望通过自己的努力，能让更多的人了解新疆，喜欢新疆，也能让更多的人了解到他的家乡。迪丽热巴出道后首个新疆 IP 的曝光，让我们看到了她的美丽和魅力。她的每一个作品都充满了新疆元素，让我们看到了她对于家乡文化的热爱和尊重。在这里，我们要祝福迪丽热巴，愿她的演艺事业越来越成功，也能让更多的人了解到新疆，喜欢新疆。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。